Hello students, welcome to e-learning. I am Alok in front of you with the chapter In the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujan. Now the theme of this story, Wisdom is worshipped everywhere. When foolishness is our greatest enemy with the help of wisdom, we can make a difference between right and wrong. Akalmandi sarvat puja ki jati hai. और मूर्ता हमारा सबसे बड़ा शत्रु है अकलमंदी की सहायता से हम सही और गलत के बीच अंतर कर सकते हैं वेन अवर लाइफ इन इन ट्रबल जब हमारा जीवन संकट में आ जाता है वी कैन फाइट विद दैम हम उसके जरिए लड़ सकते हैं एंड मेक अवर वेज विद द पावर ऑफ विजडम और अकलमंदी के ताकत के साथ हम उसका सामना कर सकते हैं इट लिव विद अस एंड नेवर डाइज वह हमारे साथ हमेशा रहती है कभी खत्म नहीं होती इवन इफ वी लीव दिस वर्ल्ड यहाँ तक कि जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं ऑब्वियसली द वाइस पीपल आर वर्शिप एवरीवेयर और निसंदेह जो अकलमंद लोग होते हैं वह सर्वत्र पूजा की जाती है नाउ द शॉर्ट समरी ऑफ द स्टोरी द गुरु एंड द डिसिपल गुरु और चेला इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों के इस राज्य के अंदर बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स व इडियट्स दोनों ही राजा और उसके मंत्री जड़ बुद्धि थे दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स वे अपने राज्य का संचालन वैसे नहीं करते थे जैसे कि अन्य राजा सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट और इसीलिए उन्होंने निर्णय किया कि दिन को रात और रात को दिन में परिवर्तित कर देंगे वन डे और एक दिन अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव इन दिटी एक गुरु और उसका चेला उस राज्य में आते हैं बोथ ऑफ देम वर अमेज दोनों को बहुत ही आश्चर्य होता है बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम जो भी उन्हें अपने आसपास नजर आता है इन द इवनिंग और शाम के समय सडनली द होल टाउन वो कप सभी एकदम से जाग जाते हैं द टू मैन वो हंग्री दोनों बहुत भूखे थे एंड द शॉप्स वर ओपन दुकानें खुली हुई थी टू देयर एस्टोनिशमेंट और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता वेन दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम अ सिंगल डड्डू जब सभी वस्तुओं का एक ही दाम उनको नजर आता है एक डड्डू दे वर डिलइटेड उन्हें बड़ी खुशी होती है बट द गुरु डिसाइडेड लेकिन गुरु डिसाइड करता है टू लीव द प्लेस एज दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स कि इस जगह को फॉरन छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस राज्य के अंदर सभी मूर्ख हैं एंड एनी थिंग कुड हैपन देयर और उनके साथ कुछ भी घटित हो सकता है बट द डिसिपल वॉन्ट टू स्टे देयर लेकिन जो चेला है वह डिसाइड करता है कि वो यहीं रहेगा एंड एंजॉय चीप फूड और सस्ता खाना खाएगा द डिसिपल इन द क्रिटिकल सिचुएशन संकट में चेला आ जाता है वन नाइट और एक रात को अ बर्गलर वॉस केल एक चोर मारा जाता है When a wall fell on him, जब एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है while he was sneaking in at a merchant's house, जब एक मर्चेंट एक व्यापारी के घर में सेंद लगा रहा था His brother went to the king, उसका भाई राजा के पास जाता है and complained against the merchant, और उस व्यापारी के खिलाफ कंप्लेन करता है for having built a weak wall, कि उसने एक कमजोर दीवार का निर्माण कराया which fell and killed his brother. जो गिर गई और जिसकी वजह से उसका भाई मारा गया द किंग समन द मर्चेंट राजा व्यापारी को बुलवाता है एंड टोल हिज मिनिस्टर टू इन्वेस्टिगेट द केस और अपने मिनिस्टर से कहता है कि इस केस का इन्वेस्टिगेशन करें द मर्चेंट ब्लेम द ब्रिक लेयर जो मर्चेंट है वो राजमिस्त्री को दोष देता है द ब्रिक लेयर प्लीडेड और जो ब्रिक लेयर है जो राजमिस्त्री है वो विनती करता है दैट इट वाज़ द डांसर ये सब उस नर्तकी की वजह से है हु वाज़ रिस्पॉन्सिबल एज शी वाज़ गोइंग अप एंड डाउन वही इसका कारण है क्योंकि वह बार बार आ रही थी और जा रही थी एंड ही कुड नॉट कीप हिज आईज और माइंड ऑन वर्क और जिसकी वजह से वह अपने काम पर ध्यान ना दे सका द डांसिंग गर्ल सेट और वो नर्तकी कहती है दैट इट वॉज द ज्वेलर ये सब उस ज्वेलर की वजह से है वो डिड नॉट कीप हिज प्रोमिस जिसने अपना प्रोमिस पूरा नहीं किया एंड थर्स ही हैड टू विजिट हिम मेनी टाइम्स और इसी वजह से उसे बार बार उस सुनार के पास आना पड़ा द गोल्ड सिमित सेट और सुनार कहता है दैट इट वॉज बिकॉज ऑफ द रिच मर्चेंट ये उस रहीस व्यापारी की वजह से है ऑर्डर दैट ही कुड नॉट डिलीवर द थिंग्स इन टाइम क्योंकि उसने समय पर चीजों को डिलीवर नहीं किया अल्टीमेटली और अंत में इट वॉज द सेम मर्चेंट ये वही मर्चेंट होता है 
हु वॉज कॉल इन द बिगनिंग जिसे शुरुआत में बुलाया जाता है एंड फाइनली द किंग पास डेथ सेंटेंस फॉर द रिच मर्चेंट और अंत में राजा उसे मृत्यु दंड देता है बट ही वॉज सो थिन लेकिन वह बहुत पतला था दैट ही कुड नॉट फिट द स्टेट जिसकी वजह से वह सूली पर फिट नहीं बैठता सो द किंग ऑर्डर फॉर अ फैट मैन फॉर एग्जीक्यूशन और इसीलिए सूली पर लटकाने के लिए राजा एक मोटे व्यक्ति की तलाश का ऑर्डर देता है द सोल्जर कॉट द डिसिपल और जो सोल्जर थे सैनिक थे वह उस चेले को पकड़ लेते हैं हु हैड बिकम फैट बाय ईटिंग जो खा खा कर मोटा हो चुका था अलॉट द डिसिपल रिमेंबर हिज गुरु चेले को अपने गुरु की याद आती है एंड प्रेड फॉर हिज हेल्प और उससे प्रार्थना करता है उसकी मदद के लिए एंड द वाइस गुरु अराइव और वह वाइस गुरु फॉरन वहाँ आ जाता है द गुरु बी फूल द किंग एंड द मिनिस्टर गुरु दोनों को ही राजा को और उसके मंत्रियों को फूल बनाता है इट वॉज द मोस्ट एस्पिशियस टाइम वह कहता है कि यह बहुत ही उचित अवसर है एंड हु एवर विल डाई फर्स्ट जो भी पहले मरेगा वुड बी द फ्यूचर किंग वो भविष्य में राजा बनेगा एंड हु एवर वुड डाई नेक्स्ट और जो उसके बाद मरेगा वुड बिकेम द मिनिस्टर वो मिनिस्टर बनेगा मंत्री बनेगा सो द किंग एंड द मिनिस्टर डिसाइडेड टू डाई ऑन द स्टेट तो इसीलिए राजा और मंत्री डिसाइड करते हैं कि वह सूली पर चढ़ेंगे चेंजेस इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों के राज्य में परिवर्तन होता है आफ्टर देयर डेथ उनके मृत्यु के बाद द गुरु एंड द डिसिपल वर सेव गुरु और चेला बच जाते हैं द पीपल ऑफ द टाउन बैक देम टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर लोग उनसे विनती करते हैं कि वह उनका राज्य संभालें और उनके राजा और मंत्री बने दे अग्री वे राजी हो जाते हैं टू इट इस बात पर एंड अनाउंस और ये अनाउंस करते हैं दैट नाउ द डे वुड बी डे कि अब दिन दिन ही होगा एंड द नाइट वुड बी नाइट और रात रात रहेगी एंड पीपल कुड गेट नथिंग फॉर अ सिंगल डड्डू और एक डड्डू के बदले अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा दिस वॉज द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय ए के राम अनुजन इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल Thank you.